بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد продолжим إعراب غراماتيشكي رزبور سورة الهمزة خليتل мы остановились на шестом аяте «Нару Аллахил Мукада» – «Огонь Аллаха разожжённый». Нару может быть здесь «Хабрун ли муптадайн махазуфин» – «Сказуемым для удалённого скрытого подлежащего». То есть «Хия Нару Аллахи» – «Это огонь Аллаха». Подразумеваемым подлежащим является местомение женского рода «Хия», так как Нар считается в женском роде. Мы уже подробнее поговорили про эту тему раньше. Значит, скрытое местомение «хи» — это «муптадон», «дамюрун мунфасулин», раздельное местомение «мабни аль-фатхи» с неизменяемым кончанием, с «фатхи» на конце, «фи махалли рафрин» — на месте подлежа раф, так как это, как мы уже сказали, подлежащее. Значит, «нару» — это «хабру аль-муптадай», сказуемое подлежащего, «марфу амбихи», поставленное им в состоянии раф, в именительный падеж. «У алям трафи» — признак рафа в этом имени, «адламут аллахирату аля ахилихи» — явная дама на его конце. Унар – это мудав. Слово «нар» является мудавом, первым членом изофетного сочетания, изофетной связки. Аллахи – исмуль джалалати, имя величия, то есть имя Аллах – это мудав, ну или их, второй член изофетного сочетания. Маджрурун бил мудафи. Это имя поставлено в состоянии джар, родительный падеж мудавом. У аляму туджарихи – признак падежа джар в этом имени. Аль-касрату злахирату аля ахирихи – явная касра на его конце. Уль-Муптада ума хабарихи, подлежащая ги со своим сказуемым нарун, является жумлятун исмиятун, именным предложением. Истинафиятун, возобновляемое новое предложение, ла махалла лаха мин аль-Иараби, не имеет места в падеже. Но в данном случае это предложение поясняет значение слова аль-Хутама, то есть что такое аль-Хутама, это нару Аллахи и так далее. Поэтому, как некоторые ученые, как Ибн Халавайхи, масла рахимахуллах, в своей замечательной книге «Иарабу Салатина Сура Тармил Куран Карим» грамматический разбор 30 сур Священного Корана. Он говорит, что слово «нар» здесь может быть являться и «бадаль» – предложением, подменным именем для слова «аль-хутама», перевинявшим его «иараб» – его грамматический разбор. Так как «бадаль» получает «иараб» предыдущего имени, то есть «мубдаламинху». Дальше. «Аль-Мукадут» – это «наатуль-нар» – «наат» – определение, описание слова «нар». Унатуль марфуа и марфуан мислю. Определение, описание поставленного в состояние раф слова тоже должно быть в состоянии раф. У аляма трафия дома тазахирату аля ахрихи. Признак рафа здесь явный дома на его конце. Следующий аят аллети таттолиу аля афида, который вздымается над сердцами. Аллети это исмун маусулан, относительное местомение, мабни аля сукуни с неизменяемым окончанием, сукуном на конце. Фи махалли рафа на месте падежа рафа. Наатун сифатун определение наат описание слова нарун. Таталю это фиалун мудалюн глагол настоящего будущего времени. Марфуан поставлен на состояние раф в изъявительное наклонение. Почему ли таджар рудихим на насубе вальджазм? Так как он свободен от амину от фактора насба и джазма. У аляму трафи признак состояния рафа в этом глаголе. Аддаму тазахирату аля ахрихи явно в дому на его конце. Уфаалю и уфаль действующее лицо, дамирун мустатрун фиихи джавазн, скрытое в нем в допустимой форме местомения, тактиру хухия. Скрытым местомением здесь является местомение хия. Вальфиалю маа фаалихи, глагол таталиу со своим фаалем, все это джумлятун фиалиятун. Глагольное предложение, сулятуль маусули, придаток, придаточное предложение относительного местомения аллятии. Ла махалла лаха мин аль-иараби не имеет места в падеже. Дальше аляль афида. Аля это харфу джарин, предлог родительного падежа. Мабдим аля сукуни с неизменяемым кончанием сукуном на конце. Аля афида маджрурун биаля поставлен харфом аля в состоянии джар у родительный падеж. У аля мутаджари признак падежа джар в этом имени. Аля касрату злахирату аля ахилихи явно и касра на его конце. Аля джару аля маджрур харфу джар аля и поставлен на им состояние джар имя афида. Муталлюхумильфелис состоит в смысле связки с глаголом Теттолио. Аллаху Алам.